醒了。嗯。你是谁啊？你不记得我了？那你是谁？你知道吗？青丘白凤九呀、啊。所以，你只是不认识我。你再仔细看看，我到底是谁？你是我们青丘哪只小狐狸啊？嗯，跟我一起读书的同窗，再不然就是吃过我香芥的哪位仙君。看来，你真的失忆了。可惜啊！可惜什么？原本我打算同你一起回趟青丘，见见你的家人，商量一下如何补办婚宴，让你成了帝后之位。既然你真的失忆了，那这一切也只好无限延宕了。什么？什么？你当真娶我？真没想到，已经全忘了。哎，哎，等一下，你要去哪里？我去找连宋，让他送你回青丘。那，那你不娶我了吗？你既不记得我，此事只好作罢。啊，其实，啊，其实我好像想起来了。啊，在阿兰惹之梦，我们曾是夫妻吧？我是阿兰惹，你是西泽。阿兰惹之梦里的事哪里作数？你既记不起来我，就不要勉强自己了。嗯嗯、我好像想起来了。想起什么了？你好像是帝君。好像。啊，你就是帝君，我就是青丘白凤九。是你的小白啊，好痛！我下次不敢框了。还有下次？没有下次。那你方才说的话还算数吗？哪句啊？就是说要娶我那句。你先去泡泡温泉，解乏。我们准备出谷了，我让丛林准备好，出去，便娶你。好，那你不去吗？还没婚嫁呢。我不是这个意思。鸟族王室、夜宵族王室愿守谷，还请帝君首肯。你可知道，妙玉渊一旦被迫，是何下场？禀帝君，妙玉渊封印渺落数万余年，早已充斥了渺落的浊息。若此次渺落破界而出，整个梵音谷便会充斥浊息。到时一定会生灵涂炭，浊息过境，寸草不生
一命不留。你们可都清楚吗？请立即守海，愿与范英谷共存亡。帝君，我等才能虽不能与天族众神相比，但。族人供奉我们为王，享尽荣宠。若此刻我们不留下来，将来还有何颜面再见族人？的确是这个道理。天族的法力虽然高强，但入骨要去除法力不说，也不如骨内沿袭的术法纯净。在梵音谷里，有人帮你也不错。我已经安排好，骨内的族人撤离，天族也做好接应的准备。我等愿守谷，请帝君守恳。请帝君守恳。那便有劳你们，同本君一同看护庙宇院。谢帝君。这是莲心镜，专门净化浊心，可助你们压制渺弱。谢帝君，皇兄，杰律，你怎么来这儿了？为什么你们都要留下，只有我一个人离开？我也要留下随你们守骨，我也是王室血脉。你才多大？我都能跟你一起去上学堂了，你们能留下，为什么我不能？杰律，我们都走了，比翼鸟族的子民要仰赖谁？这一趟去天族，总要有人为他们拿主意，主持大局。莫非，你想让我们的子民自己在天族讨生活吗？那换你去不好吗？皇兄，你是比翼鸟族未来的君王，你带着子民们去天族，我留下来。傻孩子，舅舅、舅母，就你一个女儿。我答应过他们，要照顾好你，保证你平安无事的。那，那你们不会再也不回来了吧？这，这只是最坏的打算。有帝君在，就不会走到这一步的。可是我做不到，皇兄。我一个人做不到的。你那么喜欢凤九殿下，你舍得再也不见他了？我在谷外没有牵挂，我从小就在这儿长大，你让我留下吗？我，我是喜欢凤九殿下，我在心里会想着他，但我更是比翼鸟族的皇子，守谷，是我不可推卸的责任，我不会退，也不能退。杰律，让你随子民一同出去，是我们所有人的决定。母君、舅舅、舅母，还有我。为什么？杰律，虽然你没有经历世事，却是我们一直认同的希望。如果有一天，我们真的要面临生死之局，只要我们知道，比翼鸟族还有你在，我们才能安心的去全力以赴的应对。皇兄。母亲让我带句话给你：范银谷的悲剧，就让他留在范银谷。他说你会懂的。可为什么你也要留下来？你的愿望还没有完成。母亲老了，他们需要我。况且，杰律，你就没有牵挂吗？你现在眼前浮现的是谁的身影？皇兄，你取笑我。哥哥还盼着你长大嫁人呢，别怕，不过是一段时间的分离。那，那你们一定要平安无事。嗯，我一定会守好这里。
等着你们回来。大气从容，而又饱含情思，妙哉！随意吹奏，让帝君见笑了。此番你仗义援手，相助我和小白，我还未曾道过谢。岂敢！能为帝君效劳，乃苏某毕生之幸。何况……帝君，你也知道，我是存有私心的。这不算什么私心，不过寻一个真相罢了。是。这么多年来，我一直对阿兰惹的死耿耿于怀，此番入梦，总算是。了了一桩心事，寻来这样一个结果，未必如你所愿吧？于我而言，我当然不想见到阿兰惹深爱沈夜，更不愿相信沈夜也深爱着阿兰惹。但我在此处苦想了数日，我慢慢明白。这样的一个结果，一个真相，倒是比我猜测的还要好些。我替阿兰惹感到欣慰，他的一片真心，终究是没有错付。你能这么想，也算难得。谷内似有异动，连森殿下，并未与我详细分说，但我也能猜到一二。帝君，你若有任何吩咐，西海一众，定不相负。还没到那个时候，我自有办法。书信，小烟啊，他什么时候变得这么文绉绉的？我先走了。小酒归来，我先甚慰。现可饮酒乎？食肉乎？若酒肉皆可进肚，便速来醉里先私会。哎，是蒙上要私下先给你践行。自你进入阿兰惹之梦。比翼鸟一族便晓得我们的身份有假，但碍于冰块脸和连宋的面子，不敢多加打探。蒙少私下问过我几次，哎，念着朋友一场，我便将身份坦荡荡告知了。虽然含糊了你的身份，但他却误以为你也是魔族之人。这次小燕倒是挺聪明的嘛，还知道要帮我隐瞒身份。哎，其实啊，蒙少是对传说中的凤九情谊甚深。并不是对你，我们朋友一场，就算让他知晓，他也拼不过冰块脸。是要继续瞒着蒙少，还是和盘托出，全看你自己。
，看来恢复了四季的泛音谷景色秀丽，也不失为一处避世桃源呢。泛音谷本就造在红尘之外，当日为调伏妙意渊，中和世间三毒浊息，我才选了此处。调伏一次妙意渊，就要耗费你大半修为，要彻底净化，恐怕你毕生的仙缘就所剩无几了，便要进入数十万年的沉睡，何况还有一个秒落。现在，只有稳住妙意渊，困住秒落，待找到彻底除掉秒落的方法，再做打算。嗯、虽然。四海八荒，你最厉害，但我们天族拿得出手的上神，也还是颇有几位呢，哪能就让你一个人愁成那样呢？再说现在天地已定，魔族的纷争借这次渺落之事也有所缓和，你就先回太晨宫，好好调养便是。啊，太晨宫要办喜事了。要迎接帝后了，我答应过他，出谷便娶她。哼，这分明是你最晚步入红尘情爱，却被你抢先一步。好，大事已定，你也就可以安心了。嗯、对了，你给我的平婆果，我已经给了谢明主，你也可放心。小燕，嗯，你为何这种时候还不惜法力来往梵音谷？我以为匆匆一别，你不会回来了。老子回来接姬恒，啊，乐师。对了，你一向中意姬恒乐师。哎，小九，真的是帝君喜欢的人吗？嗯。像帝君这样的尊神，也会为了自己心爱的人下令隐瞒他，真是想不到。根本就是幼稚的要死。你们都能和自己心爱的人在一起，真好。我还不知道有生之年能不能再见到凤九殿下，凤九殿下还不知道我喜欢他呢。嗯，哎，蒙少。在你想象中，凤九是个什么样的人？像她这样一等一的名门淑女，定是个纯真善良的女仙，热爱小动物，绝不沾酒肉、荤腥这等俗物。而且，他在说谁啊？真玄乎，又是哪个舞姬啊？我觉得他在说他憧憬的青丘凤九殿下。喜欢小动物、小昆虫，连只苍蝇啊，都舍不得扎死吧？孟少，你有没有想过，要是凤九不是你想象中的那样，你还恋他爱他吗？你这是何意？若是凤九是他这样，你还恋他爱他吗？<笑>怎么可能？要是凤九殿下像他那样。我只好找块豆腐，把他去撞死算了。<笑>我就是秦秋白凤九。那个长生将军是我赠予你的，琉璃瓦罐也是我赠予你的。当时救下你之时，没有告诉你我的真实身份，还瞒了你这么久，不好意思啊，蒙上。哼，哼，你真的是凤九殿下？正是在下。那个不沾酒肉、热爱小昆虫、小动物的凤九殿下。蒙少，你可能对我有些误会。其实吧，我……你方才喝的是什么？酒啊。吃的是什么？兔子肉啊。竹筷上面钉的是什么？苍蝇。孟、啊、少，孟少，孟少。皇子，皇子，他这怎么了？
他呀，几十年的一个梦想破灭了，不堪承受，昏过去了。黑皇子，女人，我再也不要相信女人了，连我最崇拜的女人都是这个样子。天底下还有什么女人可值得指望？哎，他这受什么打击了？看他这样子。不会要做出什么傻事吧？啊，我没想到会给他逼到这个地步。要不要追上去看看？万一他想不开的话……哎，如此便打住吧。若是你再去安慰他，恐怕他伤的就不只是心了。让他哭一哭也好，哭完了兴许就想通了。以老子的高见，你就别追上去了。为了他的安全，还是咱们去吧。啊？什么时候关系变得这么好了？嗯，啊，这里的肉也就空空，他们没什么可吃的。回去我给你做好吃的。嗯，好。其实我熬的补肾汤最好了，待回到太成宫之后，好好给你补补。好。嗯，马上就要离开这儿了，竟然还有些不舍。走之前，我再带你去一个地方。哎呀，没想到你们天族也会关心九重天之下的人呐！哎，人家乡里盟有情有义，你们荒他这么久，他一个人守在阿兰惹之梦外，随时准备牺牲自己。去救帝君跟凤九，也没怪你身为魔族欺骗他，跟你做兄弟。都怪小九欠下风流债。蒙少他性子单纯，人又老实，我怕他看起来没事，结果自己找个地方偷偷躲起来哭。哎，蒙少，啊，伤心傻了？眼睛，眼睛被杀蒙了。不小心摔了一跤，真伤心啊！你有那么喜欢小九吗？他拿你当真心真意的朋友，此情不假。但是你喜欢的那个人，完全是你想象中的另外一个人。那个人符合你心意的所有特点，但却不是他。就是，哎，等这些劳什子事都结束了。老子陪你去古外，四海八荒，三千红尘世俗中好好走一遭，咱们寻个真真实实的姑娘来喜欢，可好？哎，其实我也不是伤心，就是就是冷静下来，觉得自己真的好丢脸，丢脸？哦，你是说被他吓晕那事？我一直在想。我要是遇到凤九殿下，我第一句话该跟他说什么？我该怎么向他表白？刚刚真的太失态了，一直以来的好朋友，变成了自己倾慕已久的人，还曾大言不惭的跟他说过那么多次喜欢他，我却没能将他认出来，真的是太丢脸了，还让你们担心，真的是对不住你们。那就去跟他表白吧。既然心里有遗憾，就让他知道你有多喜欢他。他喜欢谁是他的事儿，谁喜欢他，这天大地大的，谁也管不着。可，他跟帝君两情相悦，我又何必上前，私讨没趣，给他徒增烦恼呢？他和冰块莲两情相悦是他们的事，关你什么事儿？哎，成语老说我无耻，应该让他过来看看什么叫山外有山，人外有人。你别打岔，蒙少，你比我聪明，你自己琢磨琢磨。谁规定这世上就只允许两情相悦这一种爱情？单相思就低人一等了，爱上一个不会爱你的人就不算爱情了。你喜欢他，堂堂正正，你又没逼他一定要回应你。想表白就去告诉他，不想说，就放在心里一辈子。反正我是你兄弟，不管你想干什么，只要不会伤害小九。我都支持你。哎，我
我说的有没有道理？我我要去跟凤九殿下表白，我还没有好好跟凤九殿下说过，我喜欢他。那就去，让他知道你有多喜欢他，老子支持你。等你说完了，若是需要，我陪你喝酒，咱们无罪不归。我一块儿去看看吧。嗯。